Le site s'appelle Easy Boost. Alors, je reprends la clé. C'est une clé pour démonter euh, certainement un écrou de l'embrayage. J'ai monté cet outil. Celui-ci va servir à démonter la poulie ventilée. Et celui-ci va servir à démonter le correcteur de couple. Alors, je l'essaye. Il s'adapte parfaitement. Alors, je mets l'outil. Je prends la clé dynamométrique et je dévisse. Parfait. Ça se démonte vraiment facilement. Alors, j'ai démonté la poulie ventilée vraiment très facilement avec le nouvel outil. Euh, J'en profite pour regarder le variateur de vitesse et on va essayer de démonter l'embrayage. On utilise encore cet outil là qu'on place ici. Oui, c'est parfait. Euh, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir l'embrayage et atteindre le ressort de poussée alors pour cela je réutilise la clé de, de tout à l'heure et en fait on peut la modifier de cette façon voilà en fait on utilise les trois dernières vis qui restent dans le kit pour pouvoir euh, faire ce montage donc l'outil je le rentre il va se mettre en butée sur les sur les mâchoires surtout bien bien le rentrer voilà là je suis calé je suis bien parallèle ensuite j'utilise l'outil là Alors, ça, ça va me servir juste en fait à dévisser les crous hein. voilà je dévisse un tout petit peu les crocs. Et ensuite, je vais utiliser euh, euh, la partie supérieure du kit pour pouvoir dévisser en, en toute la sécurité. Donc là, je dévisse un petit peu. Voilà, ça ne force pas. Je n'ai même pas besoin. J'ai plus besoin de ça. Bon, on, sait, on sait que c'est dévissé. Ensuite, j'utilise la dernière partie du kit, c'est celle-ci. Je passe la tige filetée. Ensuite, je positionne la partie supérieure de l'outil. Donc en fait, euh, j'ai compris que c'est un outil de retenue. Hein. Ça va me permettre de dévisser le gros écrou de 39 et tout en retenant euh, la force du ressort de poussée. Alors ce que je vais faire, voilà. Donc vous voyez que je peux dévisser à la main. L'écrou est déposé et j'ai juste à dévisser pour décompresser. Voilà, j'arrive en bout, je retire l'outil, je retire les coups de 39 et la partie supérieure de l'embrayage. Et voilà, donc ça c'était pour la partie démontage. Alors on reprend la vidéo sur le remontage de l'embrayage. De, de euh, ben, C'est tout simplement l'étape inverse. Donc on voit, n'oubliez pas que cette entretoise blanche elle se met au-dessus. Hein. On va remonter la partie supérieure. On va mettre l'écrou. Et on va remettre la partie supérieure de l'outil. 
Et en fait, il faut que la partie supérieure de l'embrayage rentre dans, les, dans le méplat, les deux méplats. Alors, il faut bien, bien placer en fait euh, la partie supérieure. Il faut quasiment l'aligner directement avec les deux méplats. Nous allons vérifier. Donc là, je prends ma clé de 17. Je visse. Là, je suis rentré dans l'empreinte. Je peux visser l'écrou. Ça va, ça s'est fait facilement. Voilà. Et maintenant, je peux retirer. Et voilà, c'est fait en sécurité. C'était plutôt facile. Ensuite, il faut que je serre les coups. En fait, euh, les coups, je serre, euh, on va dire à fond au maximum. Voilà. Je cale tout ça. Je visse. Voilà, je suis bien. Là, j'ai fini de monter l'embrayage. Pour continuer le remontage, il faut mettre la couleur. Voilà. Je place la courroie et elle est en place l'embrayage je la place rondelle et creux alors pour euh, la coulis ventilée je peux la mettre en place il faut qu'elle tape sur le canon donc ça, on doit attendre ce bruit là, voilà, on est bien métal contre métal, je mets en place, rondelle, écrou, et on utilise à nouveau l'outil fourni par Easy Boost pour bloquer tout ça, alors on va commencer par ici, Clé géométrique réglée sur 60. On va entendre le clac. Voilà, là je suis à 60 newtons. Je refais un test. Parfait. Pour l'embrayage, je mets 50. Même principe, je mets l'outil. dynamo voilà parfait je démarre pour vérifier que tout soit bien en place voilà c'est suffisant Et là je vois que la courroie est tendue c'est parfait